南是你的姐夫，他真的罔顾伦常骚扰你吗？你被骚扰一事，你的姐姐苏北的态度是什么样的？<笑>所有的事情我都一清二楚。既然苏曼妮小姐说不出口，不如就由我来替她回答。什么情况？我说一下吧。针对性骚扰的事件，我有几个问题想请教苏曼妮小姐。陆南，也就是我的丈夫，他是何时何地对你进行性骚扰的？你在幻真这七年，他又是何时对你有不轨行为的呢？嗯、说一下吧。说一下吧。好，我跟大家说。自从我跟幻真签约之后，他就露出了真面目。如果我不从的话，他就会封杀我，还要我赔大量的违约金。他就是个伪君子，他就是个道貌岸然的伪君子。还有你，你是我姐姐，你不帮着我，反而助纣为虐。所以我就提出了解约。而他们却要把我赶尽杀绝。请问你能对你刚才的话负责任吗？我当然能。好，我精心准备了一段视频，不如我们大家一起看看。视频？视频？视频？陆总，你看我刚刚被私生粉冒犯了，不小心伤了膝盖。您能不能去卫生间帮我拿块毛巾？我想敷敷腿。谢谢陆总，陆总，您喝水。这是解药。嫁入豪门，你不顾伦理爬上你姐夫的床，因为没能如愿，所以你就泼脏水陷害我们。苏曼妮呀，你可真是我的好妹妹。我没有，那视频是你伪造的，那视频不是我。死不悔改，那我就再给你送一份礼物。你好，是苏曼妮吗？我们现在怀疑你跟一起车祸谋杀案有关，请跟我们一起回去协助调查。你是谁啊？怎么乱叫奶奶？我可不记得有你这么个孙女。奶奶，这是嫂子。臭丫头，你可别乱叫。你哥哥是有这么个媳妇儿，可那个人抛下了昏迷不醒的丈夫七年，不管不问。
，虽然没有离婚，但早已不是我们陆家的人了。云帆呐、啊，你还站在那儿干嘛？还不赶快把那些乱七八糟的人给我赶出去！啊，奶奶，我……臭小子，我使唤不动你了是吗？哎呀，不是，奶奶。我没那个意思。哎呦，年纪老了，也没有话语权了。我的衰孙子躺下了，我的命好苦啊！奶奶，你别生气，你你高血压，医生说你不能动气的。哎呀，哎呀，我胸口闷，哎呦，我头晕，我不行了，我不行了，奶奶。